Մայրաթորին պատկանող Ռուբեն Սևակ Թանգարանում հունիսի 24-ին ռոմանտիզմը եւ Այվազովսկին թեմայով դասախոսություններ։ Արվեստաբան Գայանե Հովանիսյանը փորձում էր պատասխանել հետեւյալ հարցերին։ Ինչպես Այվազովսկին փոխանցում ժամանակի ռոմանտիկական բնափիլիսոփայությունը, ինչպես է կառուցում նկարի կոմպոզիցիան եւ լուծում լույսի խնդիրը։ Ինչու է փրկության թեման իր արվեստի հիմնաքարային սյուժեն։ Այվազովսկին շուրջ 6000 գործ է ստեղծել, ինչը ըստ Գայանեի վկայում է նրա արվեստի մեջ կատարելության ձգտելու մասին։ Այվազովսկու արվեստով Գայանեն առավել սկսել է հետաքրքրվել Հայաստանի ազգային պատկերասրահում ծովարնկարչի 200 ամյակի նվիրված ցուցահանդեսի ընթացքում։ Առավել շատ նկատի եմ ունեցել ռոմանտիկ Այվազովսկի ասելով ոչ թե նրա ստեղծագործությունները, այլ նրա աշխար հայացքնու մտածողությունը։ Քանի որ իր ստեղծագործություններում մենք չենք կարող երբևից է տարբերակել մաքուր ռոմանտիզմ կամ մաքուր կլասիցիզմ։ Հանդիպման նախաձեռնողը Հայաստանի Ուսանողական Ազգային Ասոցիացիայի մշակույթի հանձնաժողովը եւ Մայրաթորի Ռուբեն Սևակ Թանգարանն էր։ Այս Թանգարանի հավաքածում բացի բանաստեղծի անձնական իրերից, փաստաթղթերից, նամակներից ներառված են նաեւ հայկական կերպարվեստը ներկայացնող մի շարք կտավներ, այդ թվում Այվազովսկու 3 գործ։ Թանգարանն այս տարի աշնանը գնաշի հիմնադրման հանգամյակը։ Այստեղ բարբերաբար ժամանակավոր ցուցադրությամբ ներկայացնում են երիտասարդ արվեստագետների գործերը։ Այն նաեւ հարթակ է երիտասարդ արվեստաբանների համար ուսումնասիրություններ ներկայացնելու իրենց հետաքրքրող թեմաներով։ Մեր հավաքածուի մեջ ունենք Հովանես Հայվազովսկու կտավներ եւ թեման հետաքրքրական էր մեզ համար գնացինք ընդհարած եւ հնարավորություն տվեցինք երիտասարդ արվեստաբանին հանդես գալու ինչպես նաեւ ուրախ ենք որ արձագանքեցին այդ հրավերին եւ սրահում ունենք եւ արվեստաբաններ ավակ սերնդից եւ հետաքրքրվող արվեստով հետաքրքրված անձեր Տերասողի կոհույս ունի, որ ներդրված ճանքերը կծառայեն նպատակին եւ արվեստասեր հանդրությունը Այվազովսկուն գբացահայտի մեկ այլ դիտանկյունից։ Ի դեպ Մայրաթորի հավաքածում կա Այվազովսկու եւս 8 աշխատանք, դրանք տեսնելու հնարավորություն արվեստասերները կունենան Բեհարանի վերանորոգումից հետո։ Արշալույս Բարսեխյան Գևորգ Ավաքյան եկեղեցական կյանք